वेलकम मिसेलेनियस क्वेश्चंस इसके इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है ये मॉक टेस्ट है एसबीआई पीओ का प्रीवियस ईयर का आया हुआ मेमोरी बेस्ट क्वेश्चन निश्चित तौर पर इस साल जो एग्जाम होगा एसबीआई पीओ का उसके लिए इनका विशेष महत्व है सुंदर और अच्छे क्वेश्चंस हैं सिक्स क्वेश्चंस हैं लेकिन मैं आपको थ्री मिनट्स का टाइम देता हूं दरअसल ये टारगेट है अचीव हुआ तो ठीक नहीं तो यहां की ओर जाना है फाइव मिनट्स में बनेगा सिक्स मिनट्स में बनेगा यहां से शुरू कीजिए लेकिन सारे क्वेश्चंस के मान बराबर होते हैं इसलिए जो अच्छा लगे पहले उसे बनाइए कहीं कोई आपका रास्ता रोक कर खड़ा ना हो जाए स्टार्ट फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा माई डियर स्टूडेंट्स मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन अकेडमी पर भी हूं जो एक फ्री लर्निंग ऐप है मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन अकेडमी लर्निंग ऐप वंस अगेन वेलकम मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट को एंजॉय किया होगा लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका रास्ता फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ने शायद रोक लिया हो उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि देख करके बॉल को मेरिट पर खेलिए इन क्वेश्चंस को फर्स्ट और सेकंड हार्ड नहीं है बनाने लायक है फिर भी आप में से कुछ स्टूडेंट का रास्ता इन्होंने रोका होगा तो पहले इन दोनों को बनाने की क्या जरूरत थी पहले बाकी फोर बनाते ना 
उसके बाद ये दोनों बनाते आइए मैं तो लास्ट नंबर क्वेश्चन पहले बनाऊंगा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए ताकि बाकी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकू तो लास्ट टू क्वेश्चन में पहले बनाऊंगा फिर वन से जाऊंगा सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट एंड द ब्रेथ इज रिड्यूज बाई ट्वेंटी परसेंट देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बिकम वन नाइनटी टू मीटर स्क्वायर वट इज द एरिया ऑफ द ऑरिजिनल रेक्टेंगल इस क्वेश्चन में पेन पेपर की जरूरत नहीं है आप जानते हैं कि लेंथ और बेथ में जो चेंजेस होते हैं उनको x और y परसेंट चेंजेस बोलते हैं और एरिया में चेंज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई हंड्रेड परसेंट चेंज होता है फोर परसेंट रिड्यूज फोर परसेंट रिड्यूज मतलब नाइन्टी सिक्स परसेंट एरिया बच गया दैट इज इक्वल टू वन नाइनटी टू ट्वाइस हंड्रेड परसेंट मीन टू हंड्रेड मीटर स्क्वायर सो एंसर इज नन ऑफ दीज सीधा बोले दरअसल एरिया इज इक्वल टू एल इन टू बी होता है एल में यदि एक्स परसेंट चेंज आए वाई में बी परसेंट चेंज आए तो एरिया में जो चेंज आता है वो कुछ इस तरह से आता है ये एक्स परसेंट ये वाई परसेंट तो इक्वल चेंज एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई हंड्रेड परसेंट आता है प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी खत्म प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी खत्म प्लस इंटू माइनस माइनस ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर हंड्रेड लिखिए ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर हंड्रेड लिखिए और टू प्लेसेस के बाद डेसे मिल दीजिए दैट मीन्स फोर परसेंट रिड्यूस यानी नया जो एरिया हुआ वो नाइन्टी सिक्स परसेंट हुआ जो कि हमें दिया हुआ है वन नाइन्टी टू मीटर स्क्वायर हंड्रेड परसेंट इन इक्वल टू वॉट बोलेंगे ना दैट मीन्स ये ट्वाइस है ये भी ट्वाइस होगा इज इक्वल टू टू हंड्रेड मीटर स्क्वायर ई द आंसर ठीक है अब मैं इसको मिटा देता हूं इस क्वेश्चन को ही मिटा देता हूं ताकि पूरा स्पेस रहे और आगे के क्वेश्चन को बताने में सुविधा हो ठीक है अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से ही चलते हैं ठीक है अमित एंड सुजित टुगेदर कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट ऑफ डेटा एंट्री इन फाइव डेज ओके 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 दोनों मिलकर के कोई काम डेटा एंट्री का फाइव डेज में कर सकते हैं ठीक 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 सुजित स्पीड इज एटी परसेंट ऑफ अमित स्पीड आगे बढ़ने के पहले सुजित का स्पीड यानी इफिशियंसी ये बस एटी परसेंट अमित का है यानी अमित का हंड्रेड परसेंट है तो सुजित का एटी परसेंट है अमित फाइव यूनिट वर्क कर सकता है तो सुजित फोर यूनिट वर्क कर सकता है फोर इंस टू फाइव का रेशियो है सुजीत वर्सेस अमित सुजीत फोर डिप्रेशन टाइप कर सकता है तो अमित फाइव डिप्रेशन टाइप कर सकता है ये इसका मीनिंग है एंड द टोटल की डिप्रेशन इन द असाइनमेंट आर फाइव लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड दोनों ने मिलकर के इतना काम किया तो काम को बांट ले सकते हैं बांट ले सकते हैं What is Amit's speed in key depressions per hour if they work for eight hours per day? तो per hour पूछा है तो per hour depressions निकाल लेते हैं ना दिया हुआ है कि एक दिन में eight hours काम होता है तो five days में work complete हुआ तो forty hours हुआ ना तो हम लोग पहले बात करते हैं कि one hour में दोनों काम कितना करते हैं फिर बता देंगे कि 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 Amit का Amit ने कितना किया तो हम लोग पहले 576,000 थाउजेंड बोलते हैं और ये कितने समय में है 40 आवर्स में है तो पर आवर्स इतना हो ऐसे पर आवर 
तो वन आवर में दोनों मिलकर के इतना काम करते हैं लेकिन दोनों मिलकर के तो मिल मिलके तो मिलके तो फोर इज टू फाइव ना है चूंकि ये एटी परसेंट और ये हंड्रेड परसेंट ना है तो अमित का हिस्सा अमित का हिस्सा फाइव बाई नाइन होगा कि नहीं होगी नाइन इज इक्वल इन दिस फॉर इज फाइव क्यों ना बोले क्यों ना बोले क्यों ना बोले सबसे अच्छा रहेगा फोर से तो घटता ही है नाइन से काट नाइन से काटना ज्यादा अच्छा है नाइन से सिक्स टाइम्स काटा फिफ्टी फोर फोर टाइम्स काटा थर्टी सिक्स टू जीरो है और फोर से कहा तो सिक्सटीन सिक्सटीन हंड्रेड इंटू फाइव कुछ नहीं टू इसे दे दीजिए एट हंड्रेड इंटू टेन यानी एट थाउजेंड आंसर सी द आंसर कितना शानदार क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था ठीक है इसके बाद ये फ्रैक्शनल मेथड का भी जबरदस्त इस्तेमाल है बताइए एग्जाम के क्वेश्चन है और एग्जाम के क्वेश्चन में ये सब कुछ होता है सेकंड है मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड ए सर्टेन अमाउंट इन डेट एंड इक्विटी फंड्स इन द रेशियो ऑफ फोर टू फाइव डेट में अगर फोर रुपीज इन्वेस्ट करता है तो इक्विटी में फाइव रुपीज इन्वेस्ट करता है एट द एंड ऑफ वन ईयर ए टोटल डिविडेंड ऑफ थर्टी परसेंट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ वन ईयर ए टोटल डिविडेंड ऑफ थर्टी परसेंट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट ठीक है कहने का मतलब थर्टी परसेंट इन्वेस्टमेंट होता है थोड़ा सा मिस हुआ है थर्टी परसेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज ऑप्टेंट ओके थर्टी परसेंट इन्वेस्टमेंट ओवरऑल होता है आफ्टर वन ईयर ही री इन्वेस्टेड द अमाउंट इंक्लूडिंग द डिविडेंट इंक्लूडिंग द डिविडेंट इन द रेशियो ऑफ सिक्स टू सेवन वन ईयर के बाद वो फिर से री इन्वेस्ट करता है लेकिन वो जो पैसा आता है उसको सिक्स टू सेवन के रेशियो में री इन्वेस्ट करता है If the amount reinvested in equity funds was rupees ninety-four thousand five hundred, what was the original amount invested in equity funds? Fractional method का जबरदस्त इस्तेमाल है। मैं बताता हूँ, बताता हूँ। पहले मैं आप बताता हूँ, फिर वो तो वन लाइन में बन जाएगा। मतलब ऐसा है कि कि debt fund है और equity fund है। इसमें फोर इज टू फाइव का रेशियो है ओके मैप तो ऐसे ठीक रहता है लेकिन चलिए ऐसे बनाता हूं ठीक नहीं है डेट फंड है और इक्विटी फंड है फोर इज टू फाइव का रेशियो ठीक है इसके बाद यहां से जो भी पैसा आया इस इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा आया वो थर्टी परसेंट इंक्रीज हुआ तो ये नया बना इसको डेट एंड इक्विटी को सिक्स एस टू सेवन के रेशो में डिवाइड किया एंड 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 अमाउंट रियल इक्विटी फंड दिस इज इक्वल टू रुपीज नाइन्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो बताया है व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड इन इक्विटी फंड फाइव इज इक्वेंट वॉट यहां जाना है मेरा कहना है वन लाइन कहानी रुपए से शुरू होगी क्वेश्चन मार्क जो निकालना है सीधा लिखिए रुपीज नाइन्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ये सेवन है तो टोटल कितना है थर्टीन थर्टीन है और ये टोटल वन थर्टी परसेंट है तो शुरू वाला कितना है हंड्रेड परसेंट है और ये टोटल नाइन है तो ये इक्विटी कितना है फाइव है ये वन लाइन सिंप्लीफिकेशन था जल्दी बोलिए देखिए मुझे लगता है कि कैंसिल करना है तो थर्टीन सेवन भी काटेगा नाइन भी काटेगा तय है नाइन से काटना चाहते हैं तो ऐसे काटिए सेवन से कटना चाहते हैं तो पंद्रह से एक सौ पांच आपके पास एक जीरो है 15 into 5, 75. 
और ये टू और वन थ्री जीरो सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज इज द आंसर यही आपका आंसर हुआ और ये है ए नंबर बोलिए कैसा लग रहा है ठीक है ये सुंदर क्वेश्चन थे कि नहीं अच्छे क्वेश्चन थे कि नहीं एस बी क्लर्क में अगर थोड़ा क्वेश्चन को हार्ड आना हुआ तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं इसके बाद आइए थर्ड नंबर इन साइड ए स्क्वायर सर्कुलर गार्डन इन साइड ए स्क्वायर सर्कुलर गार्डन इज डेवलप्ड इन साइड ए स्क्वायर सर्कुलर गार्डन इज डेवलप्ड विच एग्जैक्टली फिट्स इन द स्क्वायर प्लॉट एंड द डायमीटर ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट विच इज ट्वेंटी एट मीटर वट इज द एरिया ऑफ द स्पेस लैक्ट आउट इन द स्क्वायर प्लॉट आफ्टर डेवलपिंग द गार्डन थर्ड नंबर क्वेश्चन स्क्वायर प्लॉट है इसके बीच में एक गार्डन है स्क्वायर सर्कुलर है ये जो सर्कुलर है सर्कुलर प्लॉट है और इसका जो डायमीटर है वो सेम है क्योंकि साइड को टच करता है तो ये भी 28, 28 क्या है मीटर है तो रेडियस क्या हुआ हाफ फोर्टीन मीटर क्योंकि डायमीटर से ये लेफ्ट आउट एरिया ये वाला बताना है तो साफ है ये पूरा जो एरिया है 28 का स्क्वायर इसमें लेस करना होगा पाई आर स्क्वायर यानी 14 इंटू फोर्टीन बस ये आंसर है आसान है हम लोग ट्वेंटी एट को कॉमन क्यों न ले लें ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी टू रह जाएगा अच्छा लगेगा ना ट्वेंटी एट इंटू सिक्स सिक्स इंटू थर्टी क्या होता है सिक्स इंटू थर्टी वन एट्टी वन एटी में ट्वेल्व लेस कर दीजिए तो वन सिक्सटी एट हुआ कि नहीं वन सिक्सटी एट मेरे स्क्वायर हुआ कि नहीं डी इज ठीक है उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर द प्रोडक्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ वन थर्ड ऑफ ए नंबर अच्छा ठीक है वन थर्ड ऑफ ए नंबर द प्रोडक्ट ऑफ वन थर्ड ऑफ ए नंबर एंड वन फिफ्टी परसेंट ऑफ एन अदर नंबर वन फिफ्टी परसेंट मतलब थ्री बाई टू ऑफ एन अदर नंबर इज वन परसेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ओरिजिनल नंबर What is the ratio? Half. Only fifty percent. Answer. Questions ऐसे भी रहेंगे. अगर ten miscellaneous questions आते हैं, तो आप उसमें से two को choose कर लीजिए कि इसको last में बनाएंगे. बाकी eight बनाइए. Eight solve करने के बाद जब समय बचेगा, तब उन two questions की ओर आएं. कहीं ऐसा ना हो कि वो टू क्वेश्चन से आपका पूरा समय खा जाए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन द एज ऑफ द फादर इज थर्टी इयर्स मोर देन द सन एज टेन इयर्स है द फादर एज Will become three times the sun's age at that time. What is the sun's age in years? Is me pen paper ki jarurat nahi hai. Main samjhane ke liye likh deta hu. At present, ye father hai, ye son hai. To diya hai ki aaj se das saal ke baad, father aur son ki age ka ratio. थ्री इज टू वन होगा टेन टाइम्स होगा तो डिफरेंस टू हुआ कि नहीं और डिफरेंस कितना दिया हुआ है डिफरेंस नेवर इफेक्टेड टू मीन्स थर्टी इयर्स दिया हुआ है यानी वन का मतलब फिफ्टीन इयर्स वन मीन्स फिफ्टीन इयर्स 
or three bins, 45 years. लेकिन सन का एज आज पूछा है माइनस टेन होगा फाइव इयर्स आंसर इसमें कुछ नहीं था सी ठीक है मुझे उम्मीद है कि इस तरह के टेस्ट जितने ज्यादा लिए जाएंगे आपका विश्वास उतना ज्यादा बढ़ेगा मैं लगातार मॉक टेस्ट लेना चाहता हूं एसएससी के लिए भी लेना चाहता हूं बैंक के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट सेक्शंस के लिए लेना चाहता हूं आप अधिक से अधिक टेस्ट दें और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो ये कमेंट करते हैं कि मेरा स्पीड नहीं बढ़ रहा मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि स्पीड का संबंध कॉन्सेप्ट से है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी से है उसके प्रैक्टिस से है स्पीड तभी बढ़ेगा जब आप चैप्टर के एपिसोड में जाएंगे एक चैप्टर के सारे वीडियोज को बार बार देखिए स्पीड न बढ़े ये हो ही नहीं सकता मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं गलत बात है गलत बात है गलत बात है स्पीड इज द रिजल्ट स्पीड को लेकर के आप बेकार टेंस होते हैं जब आपको कंसेप्ट समझ में आता है सही टेक्निक होती है चैप्टर पर कमांड होता है तो चीजें आप धीरे धीरे भी करेंगे तो फास्ट होगा और जब आप करने लगेंगे तो अपने आप आप दौड़ पड़ेंगे स्पीड आप नहीं बढ़ाते स्पीड स्वतः बढ़ती है जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जितना ज्यादा कमांड होगा चैप्टर पर जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप स्पीड बढ़ेगा इसलिए आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए सही डायरेक्शन में पढ़ने पर कंसंट्रेट कीजिए प्ले में जा करके उसके वीडियोज देखने पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगा ऑल द बेस्ट